Ang Biliran Province ay binubuo ng walong bayan. Ang sentro ng probinsya ay ang Bayan ng Naval. Isang oras mula sa Naval, kailangan bumiyahin ng halos isang oras pa para makarating sa pinakasikat na tourist attraction. Mga Biero, welcome to Tinago Falls. Hindi na siya nakatago ngayon. Very accessible na siya ngayon by either bus, van na nirenta nyo, or kotse dahil pwede na silang mag-park just a few inches away from this signage. Now, before 2017, mahedyo mahirap papunta dun sa mismong falls. People have to rough it out, paddle it out. I think kailangan ka pa yatang lumangoy. But then, nung dumating yung bagyo at nasira yung daan, well, gumawa na sila ngayon ng cemented walkway para diretso ka na sa falls. Alright! Let's do this! Matapos ang halos sampung minutong paglalakad, narating namin ang mabatong parte ng lugar kung saan naroon ang talon. Ang dami ng falls na i-feature natin dito sa Biliran. Apparently, ito daw ang Tinago Falls, ang pinakamalakas na falls. Haha! <laughs> Lakas, oh! Yep, kahit na hindi ganong kalapad ang tubig na umago sa talon, ang lakas naman ng baksak at agos ito. Tried it. I have to say, medyo malakas yan. Siyempre, sabak na tayo agad sa susunod na mga talon. As you can see, nakikita nyo nga ang ulap. Hindi po yan na uh, smoke galing sa kainin method. <laughs> Medyo tumaak tayo ng uh, uh, taas na lugar. Sa totoo lang, this is the end of the concrete road. At uh, wala na actually madidiretsyo pa. But anyway, this is our starting point. Pababa tayo sa Recoletos Falls. Ito ay medyo maputik dahil kakaunang na. Anyway, weather's cold. Wala pa masyadong tao, so let's go down. So, probably just a few steps pababa doon sa pinanggalingan natin. Magkakaroon ng fork area, no? Two types of trails. Itong pataas, yun yung papuntang Recoletos. Now, itong pababa, I think yung tawag nilang ulan-ulan. Uh, dito bumabaksak yung tubig. Uh, kaya tinawag na ulan-ulan dahil nga sa sobrang haba ng pagbaksak, parang ulan na yung magiging effect niya. So, may nagsuswimming sa taas din. Dito yata, pwede rin yata mag-swimming, but I don't know, it's my first time here. So, let's go down. It's not going to be fair to say na mas mahirap puntahan to uh, kaysa sa Tinago dahil kakaunan lang so medyo slippery. Uh, may konting putik, 
Pero kapag feeling ko naman kapag wala naman ulan to, parang it's very the same. After daw binagyo, medyo lumit na yung pool area. So, yung mga tao, hindi na masyadong lumalangoy dito. Pwede pa naman, but medyo maliit lang yung space. No? Um, so, what they do apparently is, they come here, take the magical selfies, I do with these selfies, you know what I mean? Move on to the next falls, which is actually the second tier up there, which is called the Recolette. Awesome. Medyo challenge naman ang papunta sa Recoletos Falls dahil dadaan kayo sa mga gilid ng bato at tatawid sa taas ng Ulan-Ulan Falls. Kaya hinay-hinay lang, Bieros. Mas mababa at makitid lang ang talon na to, pero malakas naman ang agos ng tubig. May maliit na pool din sa harap nito kung saan maaaring lumangoy. Siyempre, hindi lang photo op ang pinunta ko nito. Itaas na area, malamig na tubig. Tigas o tong. Makikita naman sa taas ng bundok at sa tabi ng gubat at palayan ang resort na to. Maaring magpahinga sa kanilang mga nipa huts o tumambay sa kanilang infinity pool habang nakatanaw sa magandang view na nakapaligid dito. Well, good evening mga bear. Nandito tayo ngayon situated sa isa sa mga huts kung saan na kapag may araw, makikita nyo parang may banaway rice terraces. Dahil nga magandang... Uh yung height ng lugar dahil nga nasa hill tayo pinupunta ng mga tao I see a lot of people around uh, the afternoon going to uh, dinner time dahil I think uh, they're waiting for the sun to set weather's pretty pretty cold well naman not super cold but it's just bright kind of weather pwede ka mag light jacket pwede rin yun pinupunta ng mga tao dito sa kanilang uh, pagkain Now, comfort Filipino food. Ano kang uh, sizzling squid? Para tong buttered chicken nata. Garlic Parmesan chicken. Ooh, garlic Parmesan chicken. Ah, uh, meron kang tinola, meron kang pancit, bihon, kanton, sisig. Pero bago natin tikman ang star of the show, which is their what do you call it? Cheese slugs. Cheese slugs or cheese slogs? Ah, cheese slugs. Take my mind out here. Good. Like that. Mmm. 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 Pero yung, I'm not sure what type of meat surround it, is surrounding the cheese. Could be pork. I think it's pork. Gusto namang maligo at tumambay sa tabing dagat. May mga resort din dito na malapit sa dalampasigan. Right now, ano tayo? Habagat season, meaning southwest monsoon. As you can see, maalon talaga ngayon. Uh, it starts from mga end of June, June, July, August, September, minsan hanggang November. Uh, so actually, this is the low season. Ngayon kasi merong tropical depression, Hana. So 
maalon talaga siya. Pero usually kapag habagat, di talaga kami tumatawid ng higatangan, sambawan. Pero natatawiran pa rin itong dalutan ng kapinyahan kasi less than 2 kilometers away lang siya. Pero yun nga, sabi ng Coast Guard, wala mo nang tatawid ngayon. Kung gusto niyo pa rin magtampisaw, dito na lang sa swimming pool nila. Tanaw pa rin naman ang dagat. Best time is uh, November. Kasi pagdating ng December hanggang summer, peak season yan, medyo maraming tao. Uh, November, bago ng mga holiday, yun na, uh, perfect time. Maganda na yung panahon, flat water, tapos wala pa masyadong tao. Pero kami, mukhang walang pag-asang matuloy ang biyahe. Ate, ito ba kalakas ang hangin para dito? Uh, ito sa pagdating nyo ngayon, ito lang na, 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 na ano nyo, naabutan na ganito lang hangin. Pero mas may, mas, mas, mas malakas pang hangin itong ah. naabutan ninyo. Kung naabutan nyo kahapon, mas oh. mataas kahapon, at saka yung along ito, nakaakit po yan dito para itong swimming pool, ah. yung sea wall na to. Pero sabihin na natin magandang panahon at medyo kalmado. Balita namin, dito raw yung jump off point kapag mag-island uh, hopping na raw. Yes, mas maganda yung malinaw kasi ano, maganda ang alon kung pag dumating kayo na malinaw ang lugar namin, mas maganda. Pag umaalon pag ganito, mahirap puntahan ang lugar na gusto nating pupuntahan. Hindi natin mapupuntahan kung ang, ang ganitong panahon na malakas ang alon kasi walang magbabiyahe ng mga bangka. Opo, pero parang balita namin pwedeng puntahan itong tuktok ng bundok. Yes, mas maganda pupuntahan ang subing-subing sa lugar ng balang, Barangay Balakson. Kung ayaw ng dagat, edi eh sa bundok po, Masyal. Let's go! It took us around 10 minutes. Medyo uphill battle talagang last few minutes pero kaya kaya niya. This is not the highest. The highest is actually there. Probably a few minutes away you can walk pa. Pero ito magandang site na rin. Para apparently ito talagang pinupunta ng mga turista. Little Batanes. Bakit nga po pinupunta ng mga turista to? Ano pong ginagawa nila? View sir. View lang talaga ano? View. Kapag maganda ang panahon, nakikita mula rito ang mga kalapit na probinsya. So, I think Cebu, doon, papuntang Luzon, Mindanao, Samar, Leyte. Ano pong magandang buwan? Ano magandang panahon para umakyat dito? Ano? March, April. March, April. Pero marami tayo yun pag gano'n. Ah, kasi maganda nga. Lalo walang pasukan. Kapag naabutan ang ulan sa tabing dagat, edi bugchi muna sa restaurant na to. Iyaw-iyaw ang specialty nila. Inihaw na baboy, hotdog, at lahat ng parte ng manok. Maging ang mga lamang loob nito, panalo! Pagdating naman sa seafood, Fry ng kanilang pang batong luto. At syempre, mawawala ba ang paborito ng bayan ng sisig? Habang mainit pa! Yummy! 